Kenya mimi naitwa Gerard. Eh, nimesomea na kuspecialize kwenye masomo ya biashara zaidi <coughs> na finance na kipindi kingi ambacho nimefanya kazi pia ni nimespecialize kwenye maeneo hayo. Eh, biashara, finance na utawala. Kwa hiyo ndio nataka niwashauri katika eneo hilo. Ushauri kwa <coughs> uh, vijana wadogo zangu ambao wako mashuleni na wanajiandaa kwenda vioni kwenda kusomea fani mbalimbali. Eh kilichokuwa sasa hivi vijana wengi wanakuwa hawana malengo. Hawana malengo kwa maana kwamba anasoma tu ili mradi mzazi kampeleka shuleni. Sasa kinachokuja kuwagharimu huku mbele ni kwamba wanajikuta alichokisomea hakiwapi mwendelezo kwamba afanye nini au maisha yapeleke namna gani. Kwa hiyo tunakuja kugundua kumbele kwamba ha hivi kumbe nimesomea kitu ambacho hakinisaidii au sina ujuzi wote. Kwa hiyo ninachowashauri ni kwamba kuanzia form 4 na kuanza form 4 uanze kupata picha kichwa ni kwamba nataka kuwa nani baadaye miaka mitano, kumi, kumi, tano ijayo. Unavosogea sa form 6 hapo sasa ndio upate picha kamili kwamba okay hii combination ninayochukua either kama ni arts kama ni science au kama ni specialize kwenye IT then anza kujipa picture kamili kwamba okay mimi malengo yangu ni kiingia chuo nataka nikasomee biashara nataka nikasomee IT nataka nikasomee mambo ya ufundi engineering upate picha kabisa alafu uanze kupeleka nguvu zako kwenye masomo ya namna hiyo watu wengi unasoma alafu kwa sababu labda mkopo umeupata kwenye arts lakini ume, unafahamu hesabu na sayansi zaidi unakuta na uja kupoteza direction ya saa unavofika chuoni kwa hiyo sasa ni natoa wito kwa wadogo zangu kuwa na focus kuanzia mwanzoni na kutia nguvu kwa kile kitu ambacho anakiweza zaidi. Uwezi kufanya kila kitu duniani. Watu wana vitu vingi vinafanyika. Kwa hiyo you cannot do everything. You must specify what you want to do in the world. Yeah. Ndio maana mara nyingi sana tunapata shida sana na tunatofautisha tunasema wenzetu wazungu wana akili sana. Hapana. Hawana akili, wanakuwa na malengo kuanzia mwanzoni kabisa. Ndio maana mzungu ukimkuta mzungu ambaye ni specialist daktari wa watu uwezi kumkuta anafahamu kufungua bisbisi tairi za magari ajui kabisa hicho kitu yeye anafahamu kudeal na watu tu. Kwa hiyo utakuta ni sifuri kabisa kwenye mambo mengine. Tofauti na mbongo unaweza kukuta mchaga anatiriza magari. Huko anauza duka la nyanya. Ukienda kule ni fundi gereji. Ukisogea kwa basi kila kitu anafanya mtu mmoja. <laughs> sasa uwezi kuwa mtu mzuri uwezi kuwa mzuri kwenye jambo fulani so tujaribu kuwa na hiyo focus tunapokuja sasa huko chuoni ili kuja kwanza kufikiria kwamba okay sasa namaliza chuo na tafuta wapi kazi nafanyeje vijana wananikatisha tamaa sana hapa mjini wanasema mna ajira hivi haoni majengo yote anayopanda kila siku kwamba hizo ni ajira viwanda vyote rais anavyotangaza huko mjini vinakuwa haoni kwamba ni ajira afa na bweteka anamaliza chuo mwezi wa tano anakaa mwaka mzima mpaka mwezi wa tano mwakani unasikia na kuambia hakuna ajira ukimwambia hivi lishaomba nafasi ngapi nimesoma soma kwenye gazeti nimetuma kama CV saba hivi unaweza kumwambia una akili timamu CV saba maana yake umeenda benki mbili na NGO kama tatu uka relax nyumbani ukaangalia TV na katuni na wadogo zako unasema umeapply kazi hutaka upate <laughs> hutapata kazi kwa hiyo watu wajua kwamba sasa mambo yamebadilika kwamba sio mjomba wangu anafanya kazi NMB shangazi yuko CRDB sijui nani a a hiyo haipo hata yeye mwenyewe shangazi aliyeko huko CRDB kabano na kazi maana hapa ni kazi tu inabidi uwe na malengo na kwamba hakikisha kampuni unazofikiria kufanya kazi peleka maombi yako andaa CV nzuri andika vizuri waone watu ambao washaka huko sokoni 
wa kutengeneze ule mchanganuo wa CV. Kwa sababu unapopeleka CV we haupo mtu hawezi kujua una uzuri gani, unaweza kufanya nini. CV yako ndio inakuwakilisha. Kwa sababu CV ziko nyingi. Wata unapokea CV mpaka magunia mawili. Sasa kama kwa kumekunja kunja hivi kama zile bashi za kuwatumia boyfriend wako girlfriend azita somo itachanwa. Kujiandae uomba vizuri tuma CV nyingi kadri uwezavyo. Mimi siku hiyo shida kutafuta kazi. Tuma CV nyingi zizo kuwakilisha ukiita kwenye interview vaa vizuri, nenda presentable, jielezee vizuri utapata kazi. Hapo mjini kazi kwa nyingi sana. Kila siku kazi na kuepo. Ujue ajira iko inakuwa kwenda na watu wanavyoongezeka. Kadri ninavyoongezeka midomo ya kutumia vitu, magari, chakula ndio hivyo hivyo ajira inaongezeka. Kwa hiyo nataka vijana muondoe ile concept kwamba hakuna ajira hapana. Ajira zipo zimejaa tele. Soma kwa bidii focus kwenye area yako muda ukifika unafahamu kama ni commerce kama ni finance kama ni engineering kama ni IT unakufahamu kwamba huyu mtu tunafahamu anafahamu vitu hivi kuanzia form 4 form 6 akasoma chuo sasa hivi tunamfahamu huyu mtu specialist wa IT nampa kazi IT huyu kasoma bookkeeper commerce huyu mtu ni wa biashara tumpeleke kwenye biashara tunakujua tukiangalia CV yako sasa utatuchanganya huku umesoma arts from 6 ukaenda kugusa biology chuo ukaenda kusoma social sociology sasa tutakuweka hapi <laughs> utatushanganya <laughs> kwa hiyo ni lengo langu nisikue muda mwingi sana focus kwanza mwanzoni inavyokuja unamaliza chuo hupati shida ya kutafuta kazi hata kidogo asanteni <laughs>